என் நண்பாந்து பெற்றோர்களே என்ன போன எபிசோடில் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலா சொன்னேன் மூளை சொன்னேன் மனசு சொன்னேன் ரெண்டு ஃபேக்ட்ரி சொன்னேன் மை பிரெயின் இஸ் அ கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரி எந்த மூளை ஒரு ரசாயன தொழிற்சாலை மை மைண்ட் இஸ் அ தாட் ஃபேக்ட்ரி எந்த மனம் ஒரு எண்ணங்களின் தொழிற்சாலை நம்ம குழந்தைகள் எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரும்பொழுது வகுப்பில் வரும்பொழுது மூளையும் கொண்டு வராங்க கொண்டு வந்து தான் ஆகணும் மறந்து போய் மூளையை வீட்டில் வச்சுட்டு வர முடியாது ஆனால் மனம் வகுப்பில் இருக்கிறதா இப்போ சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஏற்கனவே சொன்னேன் டீச்சிங் அதாவது கற்பித்தல் வேறு லேர்னிங் கற்றல் என்பது வேறு வகுப்பில் ஒரு பாடத்தை நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா இந்த கற்றுக்கணும்னு ஆசை மனசில் எண்ணமாக இருந்தால் தான் அந்த அட்டென்ஷனை அவங்க குழந்த கொடுப்பாங்க ஸோ லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங் த டூ டிஃப்ரெண்ட் திங் ரெண்டாவது படிப்பது என்பது வேறு மனதில் ஏற்றிக்கொள்வது என்பது வேறு படிப்பது என்பது ஒரு புக் எடுத்து படிக்க சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஹிந்தி வார்த்தைகள் தெரியும் எழுத்துக்கள் தெரியும் எழுத்துக்களை படிச்சுட்டு போடுவேன் அர்த்தம் தெரியாது என் குழந்த நிறைய மணி நேரம் படித்தான் அப்படின்னா படிப்பது வேறு புரிந்து கொள்வது என்பது வேறு அதுதான் ரீடிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரீடிங் என்பது மூளை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு செயல்பாடு கண்ணு தெரியுது ரெட்டினால் அந்த இம்ப்ரெஷன் உழுது இது ஏ இது பி இது சின்னு தெரியுது அதனால் அதை படிக்க முடியுது அதனால் அது அர்த்தம் தெரியாது சிறு குழந்தைகள் எல்லாம் படிச்சிடும் ஒரு மூணு வயசு இருக்க குழந்தைகள் எல்லாம் படிச்சிடும் ஆனால் அர்த்தம் தெரியாது ஆக மூளையினுடைய இயக்கம் வேறு மனதனுடைய இயக்கம் வேறு இது ரெண்டும் இணையணும் அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது மனசில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நாம் படிக்கணும் வாத்தியார் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாரு இந்த புரிஞ்சுக்கணும் என்ற மனநிலையை கொண்டு வரணும் அதுதான் ஏற்கனவே ஒரு எபிசோட் சொன்னேன் ரீடிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் லேர்னிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் குழந்தைகளை ரெடி டு லேர்ன் சில்ட்ரனாக பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பணும் ஆனால் அடிக்கடி பெற்றோர்கிட்ட சொல்லுது உண்டு படிப்பு படிப்பு என்பது இரண்டு பேர்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்ட்ராக்ட் யார் இரண்டு பேர் பள்ளி அண்ட் பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் எல்லாம் சாதாரண ஒரு களிமண்ணாண்டு வச்சுப்போமே அது அழகாக ஒரு சிலையாகவோ வடிக்கலாம் இல்லை ஒரு உருவமே இல்லாத ஒரு களிமண் குண்டாகவோ நம்ம வைக்கலாம் நாம் பிடிச்சாதான் அந்த சிலையோ அல்லது களிமண் குண்டோ அதே மூன்று தான் ஒரு கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் தி பேரண்ட் அண்ட் தி ஸ்கூல் சிஸ்டம் நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணங்களை வளர்த்து பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அனுப்பினால் நன்றாக மாணவர்களை உருவாக்க முடியும் இந்த இடத்துல தான் அந்த பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு செயலை தூண்டுவது மூளை மூளைக்கு சிக்னல் கொடுக்குது மனசு என்றால் மனசுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஒரு சிக்னல் கொடுக்கணுமா இல்லையா அது என்று அது எது அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாமே 